বাংলাদেশে করোনাভাইরাস শনাক্ত শুরু হওয়ার পর থেকেই চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত অনেককেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করতে দেখা যায় একই সাথে এই উদ্বেগও ছড়িয়ে পড়ে যে হাসপাতালগুলিতে স্বাস্থ্যকর্মীরা যারা সেবা দিচ্ছেন তারা নিজেরা কতটা নিরাপদে আছেন একটি সরকারি উপজেলা কমপ্লেক্সের চিকিৎসক জানাচ্ছিলেন তার উদ্বেগের কথা আমাদের বহির বিভাগে প্রতিদিনই গড়ে তিনশো রোগী আসেন এখন জ্বর সর্দি কাশি নিয়ে প্রতিদিন পঞ্চাশ জনের বেশি রোগী আসছেন এমনকি বিদেশ ফেরত এমন রোগীও আমরা পেয়েছি আমরা সবাই আউটডোর ইনডোর আর ইমার্জেন্সিতে ডিউটি করছি এবং খালি হাতেই সব রোগীদের ধরতে হচ্ছে যেখানে আমার নিজেরই ভাইরাস ক্যারিয়ার হওয়ার ঝুঁকি আছে একই ধরনের ঝুঁকির কথা বলছিলেন বার্ডেমের এ চিকিৎসক অনেকে জানেই না তারা করোনাডি আক্রান্ত হয়ে গেছে সেই সমস্ত কমন পেশেন্ট গুলো যখন হসপিটালে চলে আসে ডাক্তারদের রিস্কটা নেচারালি একটু বেড়ে যায় কারণ আমাদের পার্সোনাল প্রোটেকশন ইকুইপমেন্টসটা আমরা এখনো সবার জন্য ইনসিওর করতেই পারি এখনো পর্যাপ্ত পরিমাণ সেটা আমাদের অ্যাভেলেবেল না বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের হিসেবে বাংলাদেশের নিবন্ধিত ডাক্তার এবং নার্সের সংখ্যা প্রায় দেড় লাখের মতো অর্থাৎ বাংলাদেশের জনসংখ্যার হিসেবে প্রতি দেড় হাজার মানুষের জন্য একজন চিকিৎসক এবং তিন হাজারেরও বেশি মানুষের জন্য একজন নার্স রয়েছেন এছাড়াও রয়েছেন পরিচ্ছন্নতা কর্মী সহ অন্যান্য কর্মচারীও অনেক ক্ষেত্রেই ডাক্তারের চাইতে নার্সদের রোগীদের সাথে বেশি সময় কাটাতে হলেও তাদের বেশিরভাগও এখন পর্যন্ত ঠিকঠাক পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট বা পিপিএ পাননি আমাদের পরিবার বা ডিউটি করে দেওয়ার পরেও কিন্তু তারা একটা ইয়েতে থাকে না জানি কোন জার্ম ঢুকে গেল কিভাবে আসলো যেহেতু তাদের এক্সট্রা কোনো পোশাক এরকম ভাবে নিশ্চিত করা হয়নি স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পিপিই দেওয়ার কথা শোনা গেলেও সেখানেও আওতার বাইরে রয়েছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা আমরা খুব বেশি ভীত যেহেতু মানুষের সেবা নিয়ে পেশা তাই ভয় থাকলেও অ্যাবসেন্ট করতে পারছি না ওয়ান টাইম মাস্ক পেয়েছি একটা যেটা আমার হয়তো সাত থেকে আট দিন চালাতে হবে আসলে পেশেন্টের কাছে যেতে আমরা এখন ভয় পাচ্ছি সম্প্রতি এই বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয় ফাউন্ডেশন ফর ডক্টর সেফটি রাইটস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস থেকে ডাক্তারদের নিরাপত্তার বিষয়ে করা সংবাদ সম্মেলনের জবাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান ডাক্তারদের নিরাপত্তায় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং প্রতিদিনই কয়েক হাজার পিপি সরবরাহ করা হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে পিপিইর ব্যবস্থার কথা বলা হলেও বেশিরভাগ স্বাস্থ্যকর্মীরাই এখনও এর আওতার বাইরে যারা পিপিই পেয়েছেন তাদের অনেকের ক্ষেত্রে এর মান নিয়েও প্রশ্ন উঠছে আর নিতান্ত জরুরি ছাড়া যেখানে রোগীদের বাসায় থাকতে বলা হচ্ছে সেখানে হাসপাতালে রোগীদের ভিড়ও হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি উদ্বেগের বিষয় বিশ্বের উন্নত দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও যেখানে এ রোগটি নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে সেখানে বাংলাদেশে পরিস্থিতির অবনতি হলে স্বাস্থ্যকর্মীরা তা কিভাবে মোকাবেলা করবেন সেটাই এখন বড় প্রশ্ন অর্চিয়া তন্দ্রিলা বিবিসি বাংলা ঢাকা